vrienden, wat een heerlijke voorrecht om samen met jullie te keier in Kanjegloe al ons achtste huiskerk. Het is heerlijk om sommer net te hoor en te sien hoe jullie van ons terugvoer en gee oor jullie belevenis by huiskerk. Um, ons het nie geweet hoe dit gaan werk nie en ons is verskrikkelijk dankbaar dat daar soveel mense is wat soveel sien daaruit put. Uh, dankie daarvoor, is lekker. Wat kan jy vandag verwacht? Wel, wonderlijke lofprysing. Karel en Ilana en Betsy het vir ons die lofprysing opgeneem uh, dit gaan jou tot aan het rijden. is prachtige liedere wat hulle gekies het. Um, iets is speciaal vir die kinders, soos altyd, so hulle moet nader staan, en dan gaan Dominique Karel vandag, vir ons een wonderlijke tekst hanteer, wat ons gaan help om in die tyd wat kom, in die kracht van die Heere te leer. Ek sien so uit daarna, dat jullie dit moet hoor. Een stikkie oor die pad voor en toe, natuurlijk is belangrijk, nee? Wat gaan nou gebeur, nou dat uh, ons achter die slot en die grendels uitkom? Wel, wat die kerk betref, sê die regering, geen groot bijeenkomste, totdat al die fases die is. Wat betekent dit? Wel, betekent Beer van Reineveld, geloof van jullie, gaan online. Binnenkort gaan je op ons webwerf, een knopje sien wat je kan klik, BVR online, en daar gaan alles wees wat je nodig het, om samen die heren wat kan stap in jullie tijd. Behalve dit, is jij in de Kleinkerk. Nou, Kleinkerkleiers is recht en gereed, om je te kontak, en die week wat kom, gaan jy een boodskapie krijg per WhatsApp van een tuinkerkleier, sit asjeblief sy of haar nommer op jou foon, stoor hom, sy naam en van, en tuinkerkleier, so dat jy die boodskapie kan ontvang, anders as jy hom nie stoor nie, gaan jy uitmis, maak seker dat jy deel is van ons tuinkerk, teken aan op WhatsApp, as jy die boodskap krijg en jy is nog nie deel van die WhatsApp groep nie, skryf in in, in Facebook, waar ons van ons boodskapie en van ons inlichting gaan leer sit, maak seker dat jy op ons YouTube kanaal ingeskryf is, uh, as jy ons e-post nie kry nie, stuur vir ons uh, dadelike e-post na bediening uit PVR, so dat ons jou e-post kan insit, so dat jy kan deel wees van die pad voor. Ons gaan heerlijk keier saam op uh, die interwebs, soos hulle sê. So kom ons raak nou vir die oomlik stil, en uh, ons kom saam as familie. Uh, die heren sê vir ons in sy woord, waar 2 of 3 in my naam saam is, is ek teenwoordig, Matthies 18 vers 20 en ek spreek dit vir ochend uit as ons votum. God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader. En die Heere groet jou. Genade en vrede en vreegde vir julle in die naam van God die enige, ons Vader, sy Seen en die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie loflied uh, om, uh, as jy lus is om op te staan, staan sommer op en sing hartsaam die woorde is by om sommer vir die Heere te sê, ons is hier om het ons vir julle te
Frida. Van ons het kinder bemeend, sluit aan by Johnny Karel sy te- gedachte omtrend Psalm 90. En in die gedag, in die Psalm praat hy dat hoe kort is die mense lewe, miskien 70 of 80 jaar, en ek het gewonne, hoe lang is my lewe al? Nou, ek is 38 jaar oud, en vandag is ek 13.924 dae oud. Dit is 1989 weke, of 20.050.560 minute. Nou, as jylle en jylle gesin bekie neskierig is oor hoe oud jylle is, is jylle welkom om op die skakel te druk wat onder by die beskrywing is, wat specifiek vir jou uitwerk hoeveel daar jy oud is. Jylle is welkom om die video hier so te poos en het self te doen ook. Maar die, proble- of die idee waar we dit van ochend gaan is dat as jy vir my vraag wat ek op my heel eerste dag ga doen het, kan ek nie self ontdou nie, maar ek is ook bewust daarvan dat dit die dag is wat ek gebore is, so weet die mense wat daar die dag gebeur het. As jy vir my vraag wat gebeur in dag 10.000, of dag 9.000, gaan ek nie vir jou kan sê nie. Ek kan dalk selfs vir jou sê wat gebeur vandag die 13.924ste dag. Maar tussen en is al klomp daar wat net so die mekaar is. Ek kan wel vir jou sê, dat daar seker het daar is wat rarige indruk op my gemaakt het, wat ek rarig baie mooi onthou. Daar wanneer mense uitgereik het na my en vir my rarig goed was. En daar kan jylle maats ook mekaar deel en met mama en papa deel, wat die dag is staan vir jylle uit. En denk specifiek aan die dag wanneer iemand iets moois vir jou gedaan het. Ek denk persoonlijk aan die dag wat iemand my gehelp het financieel, of aan die dag wat iemand my gehelp het met my meisiekind, hierdie week wat voorbij is. Er was soveel daar wat mense rarig goed is vir mens en wat hulle, uit, hulle pad uitgaan om vir jou um, mooie dinge te doen. En daar is die dag wat ons onthou. Nie net wenig die dag en datum nie, maar ons onthou die mooie momente wat mense vir ons gehelp het. So ek wil jylle as een gesin uitnooi. Jylle is welkom om nou met mekaar te gesels, om met mekaar daar die herinneringe te deel, oor daar wat rarig vir julle mooi was, waar mense vir julle gehelp het en wat julle onthou. Maar wil jylle ook uitnooi. Hoe gaan jylle in hierdie week wat voorlee, en in die leven voor en toe vir mekaar goed wees. Dit is op die ouwe einde al wat saak maak, en al die hoeveelheid dagies wat ons het om som met God en som mekaar te spandeer. Dit is die manier hoe ons na mekaar uittrek en vir mekaar goed is. Jy is welkom daar oor te gesels, en dan luister ons nou nou om Karel, wat vir ons meer vertel van dit die besanne meegente, en hoe ons op die ouwe einde som met God een pad voor en toe stap. Baie dankie Arlien, dus uh, lekker om te sien hoe jy met ons kinders werk. Goeiemorgen aan elkeen van u, ek sit hier so in die ingangsportaal van die kapel, so jy sal dalk een bykie buiten lig uh, effekte hoor vir oogend, maar dit is ons maar hoe dit gaan. Wel ek hoop dat af en oogend vir jou vrede is en uh, rustigheid, en dat daar vir jou geborgenheid is in ons Heere God. Iwe terug, het die Israëlieten onder Mooses ook een tydperk vol stress en onzekerheid, een type van een toekomstloosheid ervaar, soos wat baie van ons, trouwens meeste van ons, dees daar ervaar. Hulle was effectievelik vir 40 jaar in een woestijn lockdown, of dan grendel inperking, soos wat die mooie Afrikaans dit noem. Nou, ek wil die uitmooi vir oogend, kom ons gaan kyk bykie, hoe dit met hulle gegaan in daar die tyd. Um, ek gaan vandag vir die voorlees uit Psalm 90, so kry geris die Bijbels uit, Maak dit ook by Psalm 90 en dan lees ek vir ons voor. Die opskrif daar is baie duidelik, van eeuwigheid tot eeuwigheid is u God. En dan gaan dit verder door te sê, een gebed van Mooses, die man van God. Kom ons lees saam. Heere, u was vir ons toevlug van geslag tot geslag, voor die berge gebore is, voordat u die wereld voortgebring het, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, is u God. U laat die mens sterwe, u sê net, word weer stof. Duisend jaar is vir u soos gister as dit voorbij is, soos die enkele wachtweerd in die nacht. U maak een einde aan die mens, hy gaan een doodslaap in. Hy is soos gras wat in die moore afgesnui word, in die moore is dit nog groen, maar dit word afgesnui en in die aand is dit verlet en verdroog. Ons vergaan onder die toren, ons gaan ten gronde onder die graanskap. Jy sien ons oortredinge raak, jy bring die sondes wat ons wil wegsteek aan die licht. Onder die toren vlieg ons daar en skiet ons jare verby soos een gedachte. Ons lewe maar net 70 jaar, 
of as ons baie sterk is, 80, en die is vol zwaar kry en leed, dit is gauw voorbij. Ons vlieg naar ons einde toe. Wie ken die kracht van die toon beter als die dinaas? Wie ken die grandskap beter? Leer ons ons daar zo so gebruik dat ons wijsheid bekom. Heere, hoe lang nog? Heere, voordat u ons tot hulp kom. Ontferm u toch oor ons. Skenk ons elke dag u liefde en oorvloed, dat ons ons leven lang mag juig en blij wees. Soveel dae as die waren u ons verdruk het, soveel jare as die waren ons geleid het, gee ons soveel jare van blijdschap. Laat u werk voor ons duidelijk word en die grootheid voor ons kinders. Laat die goedheid van die Heere ons God belewe. Hou die werk van ons handen in stand. Ja, die werk van ons handen. Hou dit in stand. En dan ons kerntekvers vir verochend is vers 12. Ek lees hom weer. Leer ons ons daar zo so gebruik en partijvertalings praat van leer ons om ons daar zo so te tel dat ons wijsheid kan bekom of een hart van wijsheid kan bekom. Ons lees net tot so ver. Nou hier is een psalm, dit is een lied of een gedig, wat geskryf is oor Mooses. Dit is nie dat Mooses dit self geskryf het nie. Dit is maar eigenlijk de traditie wat van die tijd af van Mooses gebruik is door jode, om Godse grootheid te besing, soos wat hy dit tentoon gestel het in die tijd van die woestijn onder Mooses. Nou die achtergrond hier is dat die volk van Israel onder Mooses leiding nou zwerf dier die woestijn en is nou al amper 40 jaar wat hulle effectievelijk uh, woestijn lockdown het, soos wat uh, ons dit kan noem. Hulle is bezig met de cirkelroute, daar die een wat ons baie sien, ouwens vandag in hulle tuine gedoen het in die, uh, en, en met hulle fietserij, so al in die rondte en al in die rondte, denk as hulle oorloosies gehad het, daar het ons allemaal gewet het, hoe dit lijkt. Maar hulle is in een fase 4 van die grendeltijdwerk, soos wat ons ook nou is, want hulle koos word afgelever, sien hulle krijg manna en kwartels wat er helemaal uit aan hulle voorsien word. Dit is amper soos om Kentucky Fried Chicken en aardappelskijfies te eet vir 40 jaar. Klink nou lekker, maar na 10 jaar raak dit baie vervelig. Nou om dit dinge nog erger te maak, hulle word gereeld geteister dier oorloo. Daar is een paar vijandige volke in hulle omgeving wat nie by die reels van sociale distansiering hou nie en gereeld uh, hulle aanval en hulle koos kom steel. Verder nog, word hulle dier pla, pla en peste um, geteister, soos wat ons vandag ook maar geteister word. Nou vraag hulle, waar is die beloofde land? Mooses, waar is dit? Mooses raak moedeloos. Nou bid hy tot God. En sy moedeloosheid kom baie duidelijk te sprake. Ons sien dit in vers 7, hy sê, ons vergaan onder die toon. In vers 13 sê hy, hoe lang nog voor u ons tot hulp kom, Heere? Klink soos baie van ons die is daarna. Maar dit is die selfde hulpgeroep wat ons hoor uit soveel monde van mensen wat vergaan van die honger vandag. Mense wat hulle inkomste verloor het onder die grendel tijdperk. Nou kom ons kyk of hierdie gedeelte daarvoor of dat vir ons een antwoord of twee het op ons situasie vir vandag. Wel in die eerste plek word het vir my duidelik dat God altijd bezig is met een groter prentje of een groter geheel wat van ons maar net een klein deel die verstaan of ken. Mooses erken dat daar een groter prentje is. Hy sê, hy was daar lang voor die berge geboren is, lang voor die wereld uh, tot stand gebring is. Hy was van geslag tot geslag vir ons het toevlug gewees. Maar nou moet ons vraag, hoe lyk God so groter prentje dan vir ons in vandagse tye? Want ons sal nooit weet nie, maar als definitief enkele dinge wat ons kan raak sien uit hierdie gedeelte, maar ook in ons leven. Ondanks sê die bekende theoloog Leonard Sweet, weer by ons in Zuid-Afrika kom keir en met ons gesels oor die toekomst van die christendom. Hy praat van IQ, EQ en CQ. Ons ken allemaal die terme dit is die intelligens, intelligentie coefficient um, as ook die emotionele intelligentie waarvan ons altyd praat maar hy voeg een derde een by en dit is die, um, die CQ of die contextual intelligence contextuele intelligentie Hy sê dat ons as christen een contextuele intelligentie sal moet ontwikkel om in een toekomst wat baie onverstaanbaar, baie kompleks, onhanteerbaar, um, onzeker is om dit te kan verstaan en dit te kan beheer. 
Hij zei dat onze intelligentie zal moeten ontwikkelen om die groter geheel waar die groter geheel waar binnen dingen manifesteer. Te zal kan verstaan beter als ander mensen. Hij verwijst naar die stam van Isaskar, wat komt uit Kronieke 2. Nou, hulle was een stam van mensen in die tijd van David. Hulle kon die tekens van die tijden lees en hulle kon dit realistisch verstaan en daarmee te werk gaan. Daarom ook het hulle dan Davidse uh, adviseurs geword in een baie moeilike tyd in sy uh, koninklijke bestaan. Hulle het om van raad bedien, nie doekies omgedraai nie, realistisch met die werkelijkheid van daar die tyd te werk gaan. Leonard Sweet sê dan ook, as ons as christenen hierdie onzekere tye wat ons binnen gaan moet oorleef, gaan ons moet wijsheid kry, ons sal moet leer om te onderskui, discernment is die mooie Engelse woord daarvoor, en ons sal moet leer om dit met deernis te doen, vir wereld wat sikkel. Moses het dit al eeuwe terug geweet, hy sê in vers 12, Heere leer ons om ons daar so te gebruik, of ons daar so te tel, dat ons wijsheid kan bekom. Heere, gee my wijsheid in hierdie woestijn. Hy sê ook in vers 16, laat die werk vir ons duidelik word, die grootheid vir ons kinders. Nou, ons is baie bevoorrecht in hierdie geloofsfamilie van ons, dat ons gemeenteraad al drie jaar terug die tekens van die tyre correct gesien het. Dis daarom wat ons al vergevorder het met kerkplanting dier Dominee Reinhou, die verse kerk wat eie tijds is aan die populatie van ons, van ons Zuid-Afrika, hulle noem dit die Centurion Project. Jy het allemaal daarvan gehoor en sal binnenkort die vruchte daarvan sien. Meer nog, daar is een leefbeen gestig in die geloofsfamilie, waar 250 van ons geloofsfamilie lede al opgeleid is en al reeds bezig is om kostbakjes te verspreid, maskers te maak, bejaardes by te staan in die alleentijd en baie meer nog in die pijplein het. Dominee Jan het nou nou verwees na die kleinkerk strategie wat ons gaan volg in die maanden wat kom. Dis die tekens van die tye en ons is dankbaar dat in ons geloofsfamilie dit raak geseen word. In Godse groter prentie gaan ek en jy moet vooral vir wijsheid. Ons sal die tekens van die tye moet raak seen en het realistisch hanteer. Dit gaan vraag dat ons gezonde onderscheiding aan die dag moet le en dit met deernis moet doen. Dit vooral dat ek en jy dier Godse bril na hierdie koninkrijk van hom moet kyk. Romeine 12 vers 2 sê vir ons, laat God jylle vernieuwe dier jylle denke te verander, so dat jylle sy wil kan onderskui en dit wat goed en aanneemlik vir hom is, kan onderskui. Sy koninkrijkswerk in Suid-Afrika in die wereld in Peer van Reineveld sal duidelik word as ons dier Godse bril na hierdie wereld kyk. Die tweede saak wat vir my baie duidelik word in hierdie gedeelte, is dat Mooses en ons toe nou nie so in beheer was van die wereld, soos wat ons gedink het nie. Mooses herken dit reiterlik, hy sê hier is ons oorgelever in die hande, die genade en die voorsienigheid, hy sê die mens sterwe, hy word weer stof. A duisend jaar is vir Jesus gister, een enkele wachtbeerd, Ons is soos gras in die oogend wat die nie aan verlep het. Ons leven maar 70 jaar en soos sterk is 80 jaar. Dit is soos een gedachte. Ons leven vlieg tot die einde. Ons sien maar die selfde vandag. Kijk hoe fout die wereld ekonomie op die oomlik. Lichtrede rij en maak toe. Olie verloor sy waarde. Dit is die hoeveelste plaag wat ons tref. Dit is die groot gelijkmaker. Dit is nie exclusief nie. Dit tref allemaal rijk, jong, oud, wit, zwart. Dit tref selfs koninklikes, dit tref selfs presidente, ministers, dominees, pastoren. Skielik is al ons sekuriteit en daarmee heen. Ons pensioen vir ons verloor radikaal waarde, ons beleggings is daarmee heen. Groot en klein maatskapie maak dier dit toe en duisende werksgeleendheer is daarmee heen. Ons kan nie verder as tot die einde van die maand mei beplan nie. Dis hoe ver ons die toekomst kan inkyk. Ons kan nou maar net soos Mooses in vers 14 vraag, Heere, skenk ons die liefde elke dag, want daar sonder kan ons nie meer lewe nie. Laastens uit hierdie gedeelte het het vir my duidelik geword, dat daar baie werk vir ons hande is in hierdie tyd. In Godse Koninkrijk, baie werk. Koninkrijkswerk. 
Nou is die tijd, zoals daar in vers 14 staan, dat die Heer die, hand, die werk van ons handen in stand zal houden, zoals Mooses vrouw. Nou, wat er werk van ons handen, mag ik dat naar vrouw. Ik lees ondanks een artikel van professor Kobus Kok, waarin hij die gebeuren van 165 na Christus bespreek, toen daar een groot plaag in het Romeinse Rijk uitgebreek het, en 30% van die hele Romeinse Rijk gesterf het dan. Hij verwijst ook naar het jaar 251, toen daar in Egypte een groot plaag uitgebreek het. In die tijd het die christendom exponentieel gegroeid, radicale groei beleef. Hoe kom? Zal ons vragen. Want dit sê die groot kerkvader Cyprianus vir ons in sy geskrifte rondom die tijdperk van 251. Die christenen het nie weggehaardklip van die siekes en die sterwendes nie, terwijl die Egyptenaar en die Romeine selfs hulle eie familie in die straat gelos het om dit te gaan. Nee, die christenen het hulle versorg, nie hulle eie mense nie, ook die van die Romeine en Egyptenare. Natuurlijk het die christenen ook by die honderde gesterf, maar hulle voorbeeld het gemaakt dat duisende mense tot bekering gekom het. Hulle lese was, ons is geroep vir een tyd soos hierdie. Hulle lese wat ons nou nog baie keer hoor in vandagse tyde, dit kom natuurlijk uit Esther 4 vers 12. En broers en sisters, ek en jy is ook geroep vir een tyd soos hierdie. Nou is die tyd wat ek en jy moet werk vind vir ons hande in Godse Koninkrijk. Nou is die tyd wat ons ons geld, ons tyd, ons vaardighede, bemoediging, of wat ook al ek, jy en jy het, in die Godse Koninkrijk moet aanwend. Nou is die tyd waar die woorde van St. Francis van Assisi vir ons werkelijkheid word. Die woorde sê, Laat hier die vrede dier my vloei, waar haat is, laat ek daar die liefde bring, laat ek in pijn en smart vertroostend wees, en kracht gee dier geloof in u, o Heer. Kom ons maak hierdie bekende lied van St. Francis van Assisi, ons gebed vandag, en ons luister na hierdie lied, terwijl ons dit as gebed, as afsluiting ons gaan.
Wat is leef? Leef is een groep wat begin het verlede jaar, hierdie tyd, precies een jaar terug in die gemeente, in Peer Verreineveld gemeente, waar ons vir die mense gevra het, en vir gemeente leren gevra het, om naar voren en raak betrokken. Kom ons raak betrokken uit die kerk, banken uit, binnen die gemeenschap. Ons wil slag genade praktisch begin beleef. Ons het werkswinkels gehou, so 5 werkswinkels, op die oude 247 mense naar voren gekomen. en vir ons begin reis en vir ons begin gee, waar is hulle goed? In hulle handen, wat kan hulle doen? In hulle harte, waarvoor het hulle passie? In hulle koppe, wat kan hulle met hulle verstand vir ons weer kom help? En daar het het dus een databasis by mekaar gemaakt, van elk een se punte waarmee hy specifiek kan help. Om vir julle voorbeeld te gee, van die vrouwen het gesê hulle kan kost maak, van die mans het gesê hulle kan braai vlees houd het gewoonlik. Ons het van die vrouwen gekry wat sê hulle kan naald werk doen. Ons het van die mens gekry wat sê hulle kan tuin maak. En so het ons begin om een ordentelike databasis saam te stel en te kan vinnig achterkom as ons iemand soek om in een specifieke gebied te help. Min het ons gewees, wat leef ons een jaar later in wacht. En toe we COVID-19 nou gekom het, kon ons baie vinnig ingeklim het en begin betrokken geraak het. Het eerste project bijvoorbeeld was om die ouwe mense te help, wat nie uit die huis uit kan gaan nie, en ons moet vallig gaan inkoopies doen. Dit het dadelijk begin. Die volgende was een kostproject, om te gaan en te gaan sê wel, hoe gaan ons kost verspreid in die gemeenskap. Hierdie project is bezig om baie, baie momentum te begin kry. Die volgende is vrouwens wat gesê het, maar hulle doen naald werk, hulle wil maskers maak. Ons het die name gekry, uit die data was ons het weer, baie vinnig met hulle begin communikeer, Daarmee is ons nou bezig. Die kost achter die projekkie langs my met die tonnels, is natuurlijk om kost te maak, en dis waar die tuinmaak gaan begin handen vat, om meer kost te maak. So waar ons is op pad? Ons is op pad met die, die trein wat die stasie uit is, soos ek in die begin gesê het, om Christus werkelijk in die voete, in die hande, in die harte te voel, nie net vir sonde vergifnis nie. Jy is welkom om deel te word van die trein, jy is welkom om op te klim, hy is wel in die stasie uit, maar daar is nog plek. So gee jou naam van Amanda, kontak die kerkkantoor en so gauw as moendlik kan ons vandaar vir jou intrek waar jy die beste kan gee en kan deel word van die aksie wat een groot, groot verskil maak. Goeiemorgen allemaal, ook van my kant af. Ek het die voorrug om vir oogend vir jou dankie te sê. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou geld, dankie vir jou goed, dankie vir jou gaves en talente. Ons staan rechtig in verwondering oor die manier wat ons geloos familiese mense oor die laaste maand, selfs bykie meer as een maand, gegee het en baie specifiek ook van jou en van julle geld gegee het. Ons vertrouw die heren maand tot maand na vir die laaste 35 jaar vir geld vir ons gemeentese bediening om aan te gaan en soos wat hy nog altyd getrouw gedoen het, was daar hierdie maand vir ons genoeg. En ek wil hier met vir oogend hoor van my af, van ons af en van die leiers van ons geloosfamilie af, ons is diep, diep, diep dankbaar daarvoor. Dankie vir al die hulp wat ontvang is, dankie vir allemaal wat aangemeld het om te gee en soos ek nou gesê het, specifiek ook om geld te gee. Ons probeer het vir jou eenvoudig maak om te gee in die tyd soos hierdie, so ek wil jou aanmoedig om pyfaas te gebruik, as jy hem een keer opgestel het, weet jy precies hoe hy werk en dan kan jy dit weer doen. Ek wil jou aanmoedig om zapper te gebruik, baie makkelijk en ook precies die selfde as hy eers een keer opgestel is, werk hy baie lekker vandaaf. Ons sien meer en meer mense gebruik zapper en ons is baie dankbaar daarvoor. En al die manieren van gee om het vir jou eenvoudig te maak, stel ons beskikbaar op al ons communicatieplatforms en alles wat ons uitstuur na jou toe op een wekelikse basis. As jy wonder hoe dit werk, vraag er is, ons sal jou help met liefde. Ons het die voorrecht om nou ook saam te sing, dat alles wat ons het, is die Heere sing. So kom ons sing dit saam, as een beleidings, ek bring alles wat ek is, na die troon, o Heer. Ek bring alles wat ek is, na die troon, o Die gejaag hier rondom my wil ek nou vergeen. Ek wil stil word hier by u, 
ek sê in jou vandag met de Franciscaanse Seen. Mag die Heere jou Seen met ongemak oor makkelijke antwoorde, halve waarhede en oppervlakkige verhoudings, zodat so jij jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Heere jou Seen met woede oor onrecht, onderdrukking en die uitbuiting van mensen, zodat so jij kan werk vir gerechtigheid, vrijheid en vrede. Mag die Heere jou Seen met tranen om te stort vir mense wat pijn, verwerping, honger en oorlog ervaar, zodat so jij jou hand kan uitreik en hulle pijn en blijdschap kan verander. En mag God jou Seen met genoeg durf om te gloeien dat jij een verschil kan maken in die wereld, zodat so jij dingen zal doen wat andere mensen denken niet moeilijk is, nie, maar die Jezus Christus moeilijk is. Amen.